பச்சை மரங்களை இயற்கையான முறையில் எப்படி பராமரிப்பது என்பது பற்றி கேரள வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் உழவியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் இளங்கோவன் அவர்கள் சொன்ன கருத்துகள் பொதுவாக தென்னை மரம் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஒரு கற்பக விருட்சம் சொல்லிட்டு பல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு மரமாக பார்க்குறோம் இன்னும் யதார்த்தமாக சொல்ல போனால் இன்னைக்கு விவசாயிகளுடைய ஏடிஎம் கார்டு அப்படின்னா தென்னை மரத்தை சொல்லலாம் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஐநூறுரூவா ஒரு ஆயிரரூவா காசு வேணும் அப்படின்னா தென்னை மரத்தில் ஏறி தேங்காய் போட்டு ஊரிச்சு கொண்டு போட்டாருன்னா காசு கிடச்சிரும் அப்போ இன்னைக்கு வந்து அது மாதிரி தென்னை மரங்கிறது ஒரு விவசாயிகளுடைய ஏடிஎம்கூட சொல்லலாம் இப்போ யதார்த்தத்தை சொல்ல போனால் தென்னை மரமும் பனைமரமும் பார்க்குறக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் தென்னை மரம் கொஞ்சம் சிகப்பாக மேலே போயிருப்பான் அங்கே தென்னை ஓலை தேங்காய் இப்படி இருக்கும் அதே சமயத்தில் பனைமரத்தை பார்த்தோம்னா அவன் கரு கரு கருன்னு இருப்பான் அவன் வந்து ஓலை தருவான் மட்டை தருவான் பனை ஓலை நொங்கு கிடைக்கும் இதான் பனைமரம் ஆனால் பார்க்குறக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறான் யாருமே பனைமரத்துக்கு யாருமே பாத்தி கட்டி உரம் போட்டதாகவோ பூச்சி மருந்து அடித்ததாகவோ சரித்திரம் இல்லை ஆனால் இந்த இன்னைக்கு அந்த பனைமரம் ஒழுங்காக எப்போ பார்த்தாலும் மே மாதம் ஆனால் நொங்கு வந்துடுது இந்த தென்னைமரம் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எடுத்து தோப்பாட்டம் ஆக்கி வச்சுருவாங்க வட்டை பாத்தி போடுவாங்க சொட்டு நீர் பாசனம் வைப்பாங்க ஆனால் ஒரே மாதிரி சீரான முறையில் தென்னை மரம் காய்க்கிறது இல்லை இது என்னது இதில் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தா தென்னை மரம் நல்ல வளர்ந்த தென்னை மரம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சராசரி மாதத்துக்கு ஒரு மட்டை வரணும் ஒரு பூங்கோலை வரணும் இப்போ வாழை மரம்னா வாரத்துக்கு ஒரு இலை வந்தால் வாழை தென்னை மரம்னா ஒரு மட்டை சராசரியாக வந்திருக்கணும் நல்லா கவனிக்கப்பட்ட பராமரிக்கப்பட்ட தென்னை மரமாக இருந்ததுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பதினெட்டு மட்டையெல்லாம் வரும் ஒரு மட்டை வந்ததுன்னா முப்பது மாதத்துக்கு உயிரோடு அப்படியே இருக்கும் அது முப்பது மாதம் பொறுத்தாத்தான் அந்த பச்சையாக இருக்கிற அந்த தென்னை ஓலை பழுப்படிச்சு கீழே விழுகும் அது வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ நல்ல தென்னை மரம் அப்படின்னா குறைந்தது ஒரு முப்பத்தாறு மட்டைகள் இருக்கணும் ஒரு பதிமூணு பதினாலு தென்னை காய் குலைகள் இருக்கணும் இது மாதிரி ஒரு பராமரிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மொதல் எடுத்ததையும் தென்னை மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த பகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய பயிர் இடைவெளிகள் வைக்கணும் அந்தந்த சீதோஷம் தகுந்த மாதிரி தென்னை மரம் தன்னுடைய உடம்பை மாற்றி அமைச்சுக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தென்னை மரத்து மேலே ஒரு இன்னொரு மரம் எதாவது இடிச்சுதுன்னா தென்னை மரம் சாஞ்சிக்கும் அவன் மேலே இடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் சாஞ்சிக்குவான் அந்த மாதிரி நிறைய அதனுடைய குணங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் மாற்றிக்கூடிய ஒரு வல்லமை படுத்தவன் தென்னை இப்போ தென்னை மரம் என்ன இடைவெளி வைக்கணும்னு சொன்னால் நான் அனுபவமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா அனில் தாவா மரம் ஆயிரம் இருந்தால் அரசனுக்கு சமம்னு ஒரு ஒரு பழம் சொல்லி நம்ம நம்ம முதாதைகள் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அனில் தாவா மரம்னா ஒரு மரத்திலிருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு அனில் தாவக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இடைவெளி இருக்கணும் இப்போ ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புஸ்தகத்தில் சொல்லுவாங்க இருபத்தஞ்சி அடி போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தஞ்சி அடி போதுமா அப்படின்னா அந்தந்த பகுதியில் நிறைய மழை பெய்கிற இடம் இருக்கும் ஒரு இடத்துல குறைவாக மழை பெய்யும் அப்போ மழை பெய்யறதுக்கு அது மாதிரி அந்த தென்னை மரத்துடைய வாழிப்பும் ஒரு ஒரு சில ஒட்டுத்தனை வைப்பாங்க நாற்றம் வைப்பாங்க அந்த ரகத்தினுடைய மட்டையினுடைய ஓலை எவ்வளோ நீளமோ அதை வச்சு தான் அதனுடைய இடைவெளி இருக்கணும் அப்போ அனில் தாபா மரம் ஆயிரம் இருந்தால் அரசனுக்கு சமங்கிற பழங்குடியை வைத்து இடைவெளி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு தென்னை மலையினுடைய ஓலையுடைய நீளம் எவ்வளவோ அந்த நீளத்தை ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டை வச்சு கூட்டி அது எத்தனை அடியோ அதுதான் அந்த மரத்துக்குள்ளே இடைவெளி அப்போ ஒரு ஒரு பகுதியில் தென்னை மரத்தை வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த பகுதியில் நல்லா காய்ச்சி குழுங்கிட்டு ஒரு தென்னை மரம் நேராக நிற்கக்கூடிய தென்னை மரத்தினுடைய ஓலை என்ன நீளம் நலந்து அதை ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டு வச்சு கூட்டி வைக்கிறது தான் சரியான இடைவெளியாக இருக்கும் அந்த பகுதிக்கு ஏற்ற தென்னை சாகுபடிக்கு தகுந்த ஒரு இடைவெளி இப்படி தென்னை மரத்தை வளர்த்துறோம் நான் முதலே சொன்னேன் தென்னை மரமும் பனைமரமும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் பனைமரத்துக்கு வந்து தண்ணி விட வேண்டியது இல்லை ஒரு சில பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏதாவது மழை மாதிரி உண்டான்னு கேட்பாங்க உடனே அந்த பழங்கால தாளுகள் சொல்லுவாங்க பனைமரமே தீயுதுங்க அப்படிம்பாங்க பனைமரமே தீயுதுன்னு சொன்னால் அதோட ஒரு கொடுமையான வறட்சி இல்லை ஆனால் தென்னை மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் தண்ணி விடாமல் விட்டாவே பூரா வெந்து நொங்கி அப்படி ஒரு மாதிரி சோகமாக மட்டையெல்லாம் ஒடிஞ்சு போய் கிடக்கும் அந்தளவுக்கு அது வறட்சியே தாங்க முடியாத ஒரு ரெண்டு பார்க்குறக்கு ஒன்று தான் அது என்ன காரணம் அப்படின்னா தென்னை மரத்தில் உள்ள வேறு பனைமரத்தில் உள்ள வேறு உள்ள வித்தியாசம் தான் பனைமரத்து வேறு வந்து நுனியிலிருந்து
ஒரு எப்படி ஒரு 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 பாட்டலில் உள்ள ஒரு குளிர்பானத்தை விடுத்து ஸ்ட்ரா போட்டு எப்படி உறிஞ்சி குடிக்கிறோமோ அது மாற பனைமரத்து வேறு பாதாளத்துக்கு தண்ணி கூட உறிஞ்சி குடிக்கக்கூடிய வல்லமை இருக்குது தென்னமரத்து பொறுத்த வரைக்கும் தென்னமரத்து வேற நீங்கள் தயவு செய்து நீ விவசாயிகள் வந்து ஏதாவது ஒரு தென்னமரத்தை சுற்றி ஏதாவது ஒரு தடம் எடுத்து பார்க்குறப்போ வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா தென்னமரத்துடைய வேரில் நுனியில் ஒரு சின்ன தொப்பி இருக்கும் அந்த தொப்பி பகுதி அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கை எடுத்துங்க கையில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த நகம் கை நகம் மாற ஒரு தொப்பி அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு தொப்பி மாதிரி இருக்கும் அந்த பகுதி மட்டும்தான் தண்ணியும் ஆகாரத்தையும் உறிஞ்சும் அந்த முழு வேரும் தண்ணியே உறிஞ்சாது அதனால தான் ஒரு தென்னமரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு மூன்று அடி தள்ளி ஒரு வட்டப்பாத்தி அமைச்சு அந்த வட்டத்தில் தண்ணி நின்னா போதும் ஏகமாக தண்ணி இருக்க வேண்டியது அப்போ மற்ற பகுதியில் இருக்கிறத தென்னமரத்து வேற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி குறு குருவாக சின்ன சின்ன ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் பூரா காத்து போகக்கூடிய இடம் அப்போ தண்ணியும் ஆகாரத்தையும் உறிஞ்சக்கூடியது தென்னமரத்துடைய வேருடைய நுனிப்பகுதி மட்டுமே அதனால தான் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு இடவே தண்ணி நினச்சி கொடுக்கணும் அப்போ இது வந்து பொதுவாக தென்னமரத்துக்கும் பனைமரத்துக்கும் உள்ள பார்க்கறதுக்கு ஒரு தோட்டத்தில் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் கூட இந்த ஒரு ஒரு சின்ன அதனுடைய உடம்பில் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் தான் தென்னமரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து நாளைக்கு ஒரு இடவே தண்ணி கொடுக்க வேண்டி வந்துடுது அப்போ இந்த இது ரெண்டாவது இப்போ தென்னமரத்தை வந்து எப்படி பராமரிக்கிறது இதுக்கு நிறையா உரங்களை போடணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் நிறைய நான் முதலே சொன்னேன் மாதத்துக்கு ஒரு தென்னை வரும் அந்த தென்னை எடுத்து அந்த ஓலையை மட்டும் வெட்டி ஒவ்வொரு தென்னை மரத்தை ஒரு வட்டமாக பாத்தி அமைச்சு அந்த ஓலைகளெல்லாம் வெட்டி அந்த பாத்தியில் போட்டு வந்தால் போதும் ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு குறைந்தபட்சம் பன்னெண்டு மட்டைகள் கிடைக்கும் அந்த பன்னெண்டு மட்டை நல்ல உலர்ந்து உரமாக மாறி கிடைச்சாவே தென்னைமரத்துக்கு தேவையான சத்துக்கள் பூரா அது கிடைச்சிருது அப்போ நம்ம தென்னை மரம் என்ன கொடுக்குது நமக்கு தேங்காய் கொடுக்கும் தேங்காய் கொடுத்துட்டு தென்னை மரம் என்னென்னலாம் நம்ம கொடுக்குது அது திருப்பி தென்னை மரத்துக்கு கொடுத்துட்டாவே தென்னை மரம் நல்ல முறையில் வரும் சரி இப்போ ஒரு தோப்பு மரம் அமைச்சிட்டீங்க இதை வந்து நான் நான் பணியேற்றிருக்கிற இந்த கேரள விவசாய பல்கலை பகுதியில் ஒவ்வொரு தென்னை விவசாயிக்கும் நான் காரியமாக சொல்லுவேன் தென்னை மரத்துக்கு ஜாதகம் எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் என்ன சார் நீங்கள் ஜாதகம் எழுத சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன தென்னை ஜோசிரான்னு கேட்பாங்க என்ன கிண்டலாக அப்படி கேட்பாங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு வீட்டில் ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஒரு பொண்ணு ஒன்று ஒரு பையன் பொண்ணாக இருந்தால் இருபத்தோரு வயசில் ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு வீட்டு விட்டு போயிடுவாங்க பையனாக இருந்தால் ஒரு இருபத்தேழு வயசு வரைக்கும் படிச்சுட்டு அவர் ஏதாவது வேலை வாங்கிட்டு சென்னையோ பம்பாயோ இது மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவார் ஆனால் தென்னை மரம் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு நம்ம ஓட இருக்குது அப்போ ஏன் ஒரு இருபத்தோரு வயசில் நம்ம வீட்டிலிருந்து வீட்டிலிருந்து போகக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு நம்ம ஜாதகம் எழுதி பார்க்குற மாதிரி அந்த நம்ம நூறு வருஷத்துக்கு வச்சுருக்க ஒரு தென்னைக்கு நம்ம ஒரு ஜாதகம் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கணும் ஜாதகங்கிறது ஒரு பெரிய உடனே ஒரு பெரிய ஜோசியரை போய் பார்த்து கட்டம் போட்டு எழுதுறதில்ல நீங்களே செய்ய எழுதா செய்யக்கூடிய ஒரு முறை தான் அந்த விளக்கத்தை நம்ம சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும்னா முதல்ல ஒரு ஒவ்வொரு தென்னை மரத்துக்கும் எண் இடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வரிசையாக ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் எண் இடணும் இது ஒரு ஒரு நாளில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தை வேலை ஒரு ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு முந்நூறு தென்னை மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முந்நூறு எண்கள் இடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு முந்நூறு வரைக்கும் போடணும் போட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு நல்ல ஒரு கெட்டி நோட்டு ஒரு குறிப்பை இடணும் வாங்கி நல்ல ஜாதகம் கெட்ட மாதிரி கெட்டி அட்டை போட்டதாக நல்ல நோட்டாக இருந்து எடுத்துகிட்டு அதில் நாலு பக்கம் திறக்கணும் அதில் ஒன்றாம் பக்கத்தில் நல்லா காய்க்கும் மரம் உங்கள் பார்வைக்கு அந்த காட்டில் யார் இருக்காங்களோ அதாவது முதலாளி முதலாளியுடைய மனைவி அவர் வேலை வேலைக்காரன் தானே அவரையும் கூட கூப்பிட்டுக்கலாம் மூணு பேருமா சேர்ந்து ஒவ்வொரு மரத்தையும் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நல்லா காய்க்கிற மரமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏ கிரேட் போட்டுறணும் ஒன்றாம் தரம் முதல் தரம் அப்படின்னா அந்த முதல் பக்கத்தில் முதல் தரத்தில் அந்த நம்பரை பார்த்து அதை போட்டுறணும் ரெண்டாம் பக்கத்தில் சுமாராக காய்க்கி மரம் மூணாவது பக்கத்தில் நம்ப மோசமாக இருக்குது காயே இல்லை அது மாதிரி தரம் வாரியாக இந்த மூணு வகையாக பிரிச்சிடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாமத்து பக்கத்தில் பிரச்சனைக்குரிய மரங்கள் அதாவது நல்லா காய்க்கிற மரமாக இருக்கும் அந்த மரத்தில் குரம்பை உதிர்தல் செந்நீர் ஒழிப்பு இது மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் நாலாம் பக்கத்தில் அந்த எண்ணெய் போட்டுடணும் அதாவது ஒரு முந்நூறு மரத்தில் ஒரு நூற்றி ரெண்டாவது மரம் வந்து நல்லா காய்க்கிற மரம்னா ஒன்றாவது ஸ்தானத்தில் இருக்கும் ஆனால் அதே மரத்தில் ஒரு மரம் செந்நீர் ஒழிப்பு இருந்ததுன்னா நாலாம் பக்கத்தில்